情绪很高涨啊！有吗？有，哼着小曲儿。啊，我呀，我不打算干了，我准备啊，去农村。姐，你去农村干嘛呀？你是种地还是养猪啊？哎，去农村就必须种地养猪啊，就不能干点大事业？你干什么大事业？老杨忽悠你的，哎姐，你可想好了？你现在去了，回不回得来可不是你说了算啊！哎呀，我只是先去看看，把户口落在那儿，嗯，人还会回来的。你还落户口？我估计你爸你妈不能同意这事儿。哎，我现在看老杨，怎么看他就就是个骗子，你可想清楚了。没办法，现在呀，他就是个骗子，我也甘心让他骗。哼，我已经找不着北了。再说了，这店我真的现在有点干不下去了。你说这个房租涨啊涨啊，那怎么干呀、啊？小宋，姐留给你干吧。姐，你都干不下去，我更不行。你别吓唬我，你瞧你。嗯，行了，不说了，我先走了啊。啊，哎，姐，嗯，你今天怎么回去这么早啊？保密。什么意思？啥事儿这么神秘啊？姐最近魂不守舍的，神神秘秘的走了。魂不守舍，神神秘秘的。那个，你姐说还要去农村，说还可能把户口落下，我估计落落落在老杨那儿。死的老杨，给我姐灌什么迷魂汤了？
放一杯喜在我心头，只怕这一辈子不够厮守。做彼此一生的身体，做对方一生的心理。现在和以后。不过杨琴的态度啊，现在有点变化。怎么样？杨琴的爸妈看上老杨了，而且老杨把杨过也给哄住了。吴伟，你说你跟杨琴都离婚这么多年了，你真的还爱她？这些年，我心里一直惦记着她和杨过。昨天我看见他们娘俩和老杨在一起，我的心都要碎了。那既然回来了，你就别再耽误了。永远，你得帮我。杨琴，嗯，哟，你怎么来了？哎，哎呦，本来啊，我想打一电话，后来吧，我又觉得事情挺重要的。什么事儿啊？回来就回来呗，不是，他从深圳调回来了，我们还见了一面。调回来了啊？干嘛？那我不知道。什么不知道啊？你今天既然来，就说明你知道。说吧，怎么回事？他呀，想见杨过。他想见就见呀。不是，那他儿子你拦得住吗？嘿，让他试试。我告诉你，杨过从来就没提起过他，在杨过眼里啊，他就跟死人一样。想想我就传个话啊，其他事儿我可不管。他让你来传话的？啊，他说让我告诉你一声，也让你倒是感到他意外。哼，他想着我们娘儿俩，我倒感觉挺意外的。行行行，最近怎么样？挺好的。哦，对了。我要结婚了，跟谁啊？老杨。你开玩笑？没有，真的。真假的？真的，我能骗你吗？你你你，不信吧？哎，我刚才给小苏还提醒，小苏。真的假的？真的，我们都想好了，等杨过上了初中啊，我们一块儿过去。不是，那天你还说我杀了他，怎么就突然发展到这步了？没办法，我也不知道那天是那天，感情这东西谁能预料？对不对？现在，我们俩就变成那样了呗。哇，还打出感情来了？可不是嘛，打出爱情的火花。
见过老杨吗？见过。笑什么呀？这人怎么样？呃，反正在我们秦姐眼里挺好的。什么叫在我眼里啊？你觉得不怎么样是吗？看来我也得见见他。哎，不用你见啊，不用你帮我参考。哟，你还挺你还挺满足是吧？不是满足，反正觉得丢了可惜。老杨现在把我们秦姐迷的五迷三道的。呵，老杨玩的挺深的，一般般吧。行，算我没来。嗯，哎，你店里有没有什么便宜的衣服让我挑两件？我就知道你不会白来。我帮你写写。好。别老穿黑的了啊！哎，穿点艳的，这个怎么样啊？哟，这不是我风格。啊。哎，我劝你啊，千万别感情用事，知道吧？要慎重，慎重，再慎重。我劝你啊，告诉吴威，离我们娘俩远点，远点，再远点儿。行，算你狠。嗯嗯。随便挑，随便挑，今儿我都送你。行。一份包子这些饺子，咱是吃水饺还是煎饺啊？还是吃煎饺吧，我爱吃煎饺。那今天我就把相框挂上了啊！挂上啊！抽空啊，我还要跟我妈说一声。对对对对，跟家里打个招呼。我还不知道怎么跟他们说呢。你说拦不住我了，气都讲完了。行了吧，等着你吧。二丽丽跟我出去。对呀，哎，那我给他打个电话，让他过来吃。算了算了算了，不让他。了。我姐这是怎么了？刚说到恋爱，没想到结婚的事儿。这怎么了？还有更劲爆的呢。我听那个刘燕说啊，你那个前姐夫要回来了。吴为啊，嗯，我听那个刘燕说啊，啊，吴为想看看杨过，但是被你姐给拒绝了。他们俩当时为什么散？哎呀，不为什么。哎，你告诉我呗，我又不跟别人说。我告诉你，你不敢跟我姐说啊！哎，不是不是不是，当时我有外遇，被我姐给堵上了，后来他俩就离了。哎，但我听说吴威现在调回来了，调回来了啊！哎，我说那个刘燕啊，阴阳怪气的，她是不是有什么心事啊？当初啊。这吴为和我姐就是刘艳牵的线，她跟我姐关系特别好。可是出了这档子事儿，怎么办？连朋友都没得做了。我说呢。
希望你不要打扰我们的生活，放弃这个想法。虽然我们分手了这么多年，我也没有在杨过身上尽过义务，但是他毕竟是我的儿子，你怎么好不让我见见他？你的儿子，你早干什么呀？我们当初有过协议的。是，我们是有过协议，但是你不要这么绝情，你这么做会伤害到孩子。当初你做的事情，你想过杨过吗？想过伤害孩子吗？我不会放弃，我只能通过别的方式杨姐，那个除了饺子，你还想吃点什么？别的菜啊？就吃饺子吧。啊，行乡下去，真的，我跟你说，他那心里不痛快，拿这事儿刺激我呢。反正我现在是不敢问了，改天你自己问他去。啊，对了，还有件事儿，吴威回来了，托刘燕带个话，说想要见见杨过，我姐没同意。那你说这都离婚离这么多年了，他还见什么杨过呀？啊，这不是恶心人吗？是啊，你姐的脾气不好，别让吴威去影响她了。你呀、啊。去找一下刘燕，让她带着找一下吴为，啊，告诉他我们不同意。哦。哎，你说这老杨要把你姐拐回去，怎么想的？胡思乱想呗。可是你姐居然还能答应？那是被老杨蒙了，他说只要户口落下来就能分红。你说怎么想出这种招来呀、啊？没素质！你别跟着瞎掺和啊，只要你姐喜欢就行。呸！滚吧！小米，吴经理，还是这么漂亮。谢谢啊，这是我老公白壮，这个就是吴经理。你好，你好，哎，吴为，来坐坐坐，给你倒杯茶。好。我听刘燕说，你们有了千金。啊，四岁了。哇，真快！我走的时候，你们还没有谈恋爱。这么说，你调回来了？对，刚上班，还在银行？对，在一家外资银行管点事儿。哎，如果你们有什么需要，可以跟我打个招呼。哎呀，那我们可以近水楼台了哈。来，你先喝点啊，你们聊着，我这还有客人。好啊，小美。我听说你在你姐店里帮忙，啊，闲着无聊过去帮帮她，效益怎么样？还行吧，就是房租太贵，我姐可能不太想干。这靠租房子做生意还是不行
。其实吧，今天找你来呢，是因为我妈从刘岩那儿知道你找过我姐了，他们怕呢你和我姐吵架，所以让我跟你谈谈。好，我已经见过你姐了。见过了。那他同意你见杨过了？他没同意，人还是那么固执。我爸妈也是这个意思，最好不见。是因为老杨？老杨你都知道？哈，以前刘燕跟我透露了些情况。哎，你姐对他挺反感的，怎么忽然又同意了？没办法呗。老杨这个人脸皮这么厚，再加上我妈给了点压力，我也想见见你父母。还是别了，啊！我姐要是知道，肯定气疯了。我知道，但是为了杨过，我也想去看看他们。小敏，以前呢，我做过对不住你姐的事。但是尽管这样，你觉得我和老杨，谁更适合你姐？你问这话什么意思啊？我又离婚了。啊？小敏，你得帮帮我，我一直没有忘了你姐。不是不是，你想要复婚？对。我是听说你姐这边的事，才跟他们闹得不可收拾。那你孩子呢？是个女孩，刘艳那边。我姐知道这事。刘艳不让说，说了潘姐反应太强烈。肯定的，你要说了，我姐肯定气疯了。那你最好也先别透露了。我肯定不说，要说你自己说去。首先，我想看看杨果，我也是想他了。其实我觉得吧，首先。如果他们同意的话呢，你还有理由和借口。那好，这样比较合适。还有，除了见杨过，其他什么都别说。谢谢你了，小妹。你别谢我，我不是为了你，是为了我姐听说吴伟回来了，啊，他找过我，想见见杨过，我没答应。嗯，我告诉你，他偷着也可以去看杨过。嗯，那我就对他不客气。嗯，我可听小敏说了，你答应了杨爱琴，是吧？跟他上农村去，而且把户口也迁过去。妈，不是你让我跟杨爱琴好的吗？我是想让你把他留下，没说让你跟他过去，那怎么办呀？现在人家就有这打算了，那你也是这么打算的？哎，我现在也没什么主意了。啊，他既然这么想，那我就听他的呗，他乐意就这么办呗。那我可不乐意啊！你不是还指望人养老呢吗？就别那么挑剔了。哎，人家爱琴说了，到时候啊，把你们俩呀都接过去。农村呀，是特别好养老的地方。到时候我再落个户，分个红什么的啊。我跟你说，让他赶紧打消这念头。我们俩可不愿意上农村去。嗯，他就这么一说，他呀只是想去农村发展发展。有呢，也不能拦着他呀。嗯，行，我看这事儿啊，你们俩好好商量商量，只要你乐意就行。行什么行啊？啊！我跟你说，这可不是一件小事啊！你将来让杨启固哪头啊？妈，我只是户口落那边，我人还在这儿。我跟你说，你先别着急，你过去看看以后再说。我也是这么想的。我去了呀，好好看看。要是实在不满意呢，我一脚把他蹬了。你说这杨爱琴哈，我把闺女给她也就算可以了，是不是啊？他还想把咱们老两口都拐到农村去当农民去啊？干嘛呀？等着分红？嗯，那你活该呀！谁让你那时候非说杨爱琴这个好那个好，让我跟他呢
，我跟你说啊，我也管不了你了，你们自己决定吧啊。好，那就这么定了啊，妈。我呀，先过去瞧瞧，如果好呢，咱们再谈后面的事儿，怎么样？嗯。你怎么想起上这儿来了？我想见一下杨过，可是小琴不同意。我想请你们帮我劝劝他。杨琴的犟脾气，你又不是不了解，我们也没办法。过去我是对不住小琴，现在想一想，真是有点后悔。我呀，小琴刚有了对象，你在这时候想见杨过，他肯定不会答应。小琴的情况，我也了解一些。不过这么多年我没有见到杨过了，心里也挺难受的。他毕竟是我的骨肉。我们不是难为你，小琴的脾气你也不是不。别,别解释了，人家想见孩子，也是人之常情。吴为，你非要见孩子，我建议你找一下老杨，他现在是小琴的对象，他要同意了，会给你安排一下。老杨现在就在那湖北路开了一家电器维修店，你可以去那儿找他。那好。杨经理在吗？啊，平常他不在这儿，你找他有事儿啊？啊，有点私事。啊，那你就去那个龙江路十号，他住一楼。我去那儿不太方便。为什么呀？你认识杨琴吗？认识。我是杨过的父亲。坐坐坐吧，我我我给杨经理打个电话。谁找我？那个，杨我他爹。听说你们这儿要拆迁？嗯，对。拆迁，那你们怎么办？嗯，杨经理已经给我们找地方了。嗯，那老杨去哪儿？啊，他要回老家。他不是喜欢上了杨琴？对呀、啊，杨琴要跟他一起回去呢。那杨过呢？杨过可能也要跟他们一起走。真是有点奇怪，怎么能到乡下去？这有什么好奇怪的？你都不知道，他们都好成一团了，特别好，去哪儿都一样，对吧？哎，那那是杨经理。哎，你好，你好，吴伟。哎，我见过你，你去找个杨琴。对，你找我什么事儿？咱们
另找个地方谈一谈啊。啊，好啊。请你能够体谅一下我，我只想看一下杨过现在长得什么样。嗯，你的心情我能理解，但是可是这事儿杨琴不会同意的，我又不能瞒着他。我能出个方案吗？啊，你说。我们去河边钓鱼，你就说我们是朋友。啊。啊，钓鱼倒行，呃，但是你是想认他呀，还是只是想见见？看情况。啊，如果你要想认他的话，就目前我跟杨琴这关系，我我做不了主。那就先见一见。啊，这个杨琴家竟然把这事推给我了，我也不能拒绝。再一个，我对你们过去之间发生什么事情我又不了解，这事情先缓一缓，等回去我劝劝杨琴，然后让她跟杨过再交流一下，我认为这样比较合适，你说呢？那好，啊，行，那那回头我再跟你联系，啊，那这件事儿就拜托你了啊啊。叫吴叔叔，叔叔啊，你好，杨过。那个，我们先在哪儿，在哪儿叫？呃，前个位置。在这儿一起吧。啊，不，这儿，不，算了啊。你要不就那脚呢？行行行，过去。我觉得你比老杨会钓，是吗？嗯，你怎么管他叫老杨？啊，他
他是我邻居，我叫习惯了。你在哪儿上学啊？啊，阳光小学。上六年级了吧？哎，你还挺会猜。你猜猜我是干什么的？嗯，我觉得你挺有派头，你肯定不是一般人。差不多，也猜对了。来，哎，好，放在里边。行。哎，拿着，以后好联系。好，吴为副行长。哎，你还是那个外资银行的副行长是吗？无为，哎，这名我挺熟悉的，是吗？嗯，感觉好像在哪儿听过这名，在你姥姥家吧？啊，对，姥姥提过这名。给你安排一个新家，回去了。老杨，你先掉吧。杨过，杨过。妈，你过来一下。怎么了？他想见你。你哪儿弄的？哎，老杨带我去钓鱼，他就在那儿等着呢。老杨？他都跟你说什么了？他就说。想要跟你复婚，兰姐，太过分了！你有什么权利这么做？金姑，我同意了吗？这是在伤害杨过。梁杨琴，你听我说啊。完了。杨过，走，跟妈出去吃。